Good morning children. Today I am going to explain scene passage from chapter 1 Elder Brother. Children, मैंने आपको Elder Brother के बारे में पहले भी बताया था. हमने Elder Brother जो chapter था, उसमें दो भाइयों की कहानी पड़ी थी. एक Elder Brother था, एक Younger Brother था. Okay, now let's start the paragraph. I was nine. मैं 9 साल का था मतलब यंगर ब्रदर कहता है कि मैं 9 साल का था ही वाज 14 और जो मेरा बड़ा भाई है एल्डर ब्रदर वो 14 इयर्स का था ही हैड फुल राइट बाय सीनियरिटी टू सुपरवाइज मी उसके बड़े भाई के पास बड़े होने के नाते पूरा राइट right था कि वो उसको सुपरवाइज कर सके एंड आई वाज एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एवरी ऑर्डर ऑफ हिज और मुझसे हमेशा ये उम्मीद रखी जाती थी कि मैं उसके सारे ऑर्डर्स को मानूं he was very studious by nature. वो नेचर से बहुत स्टूडियस था, बहुत पढ़ाकू था. He was always sitting with a book open. वो हमेशा बुक को खोल कर ही बैठता था. And perhaps to rest his brain और कभी-कभी जब उसको अपने ब्रेन को रेस्ट देना होता था, he would sometimes draw picture of birds. वो कभी-कभी birds की picture draw करता था, dogs की and cats और cats की in the margin of his notebook. कहाँ पे करता था? Notebook के margin मतलब notebook के side में. Sometimes he would write a name. कभी-कभी वो name भी लिखता था, a word, word भी लिखता था, और a sentence, और एक sentence भी लिखता था, एक line भी लिखता था. Ten or twenty times. कभी-कभी ten times, कभी-कभी twenty times. किसके बारे में बात कर रहे हैं चिल्ड्रन हम लोग एल्डर ब्रदर के बारे में बड़े भाई के बारे में ही वुल कॉपी अस टेंजा सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स वो एक पैराग्राफ भी कॉपी करता था कई बार बहुत सुंदर सुंदर लेटर्स में और क्रिएट न्यू वर्ड्स और न्यू वर्ड्स भी क्रिएट करता था चिल्ड्रन दैट मेड नो सेंस जिनका कोई सेंस नहीं निकलता था आई डिडंट रियली लाइक स्टडिंग मुझे पढ़ना नहीं पसंद था। Now children, this is the paragraph. ये paragraph है। Now let's start the question answers on this paragraph. अब हम question answers करेंगे इस paragraph के ऊपर जो हमने question answers लिखे हैं, अब हम वो समझेंगे। Now question number one, what is the age of two brothers? Children, मैंने आपको age बताई। Younger brother की age कितनी थी? Nine years. Old and the elder brother is 14 years old. और बड़ा भाई कितने साल का था? 14 years का. Question number two, what kind of nature the elder brother have? Elder brother का कैसा nature था? Studious. वो बहुत पढ़ाकू था. बड़ा भाई बहुत पढ़ाकू था. Studious by nature. Question number three. Who did not like studying? Study करना किसको नहीं पसंद था children? हमने paragraph में क्या पढ़ा था? Younger brother को. छोटे भाई को पढ़ना नहीं पसंद था. Question number four. Pick out two noun. आपको question में से दो noun pick out करने हैं और two adjective और दो adjective pick करने हैं. Children, noun क्या होते हैं? जिस जो क्या बताते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग किसी चीज का नाम किसी प्लेस का नाम किसी एनिमल का नाम किसी पर्सन का नाम और एडजेक्टिव क्या बताते हैं किसी चीज की क्वालिटी कि वो चीज कैसी है तो दो नाउन हमें बताने हैं एंड टू एडजेक्टिव्स बताने हैं टू एडजेक्टिव्स और टू नाउन्स नाउ चिल्ड्रन टू नाउन्स बुक इज वन नाउन एंड द सेकंड नाउन इज बर्ड्स एंड टू एडजेक्टिव्स ब्यूटीफुल and studious हमने दो noun बता दिए और दो adjective बता दिए beautiful मतलब किसी चीज की quality बता रहा है कि beautiful letters वो बहुत सुंदर letters लिखता था studious मतलब वो बहुत nature से वो बहुत पढ़ाकू था okay children now let's come on the last page question number five write the synonym आपको synonym लिखने and antonym of these words सिनियरिटी का आपको सिनोनियम लिखना है एंटोनियम एंड सुपरवाइज का सिनोनियम चिल्ड्रन जिसका सेम मीनिंग होता है एंटोनियम अपोजिट सिनोनियम सिनियरिटी का सिनोनियम हो गया हमारा लीडरशिप एंड एंटोनियम का जुनियरिटी सुपरवाइज का सिनोनियम मैनेज एंड एंटोनियम मिसमैनेज ओके चिल्ड्रन नाउ चिल्ड्रन दिस दिस पैराग्राफ इज फॉर होमवर्क Okay, now this is the scene passage. This is the scene passage for homework. ये आप लोग के लिए एक scene passage है, इसको आपको homework में करना है. Okay, 
He grabbed my hand. उसने मेरा हाथ पकड़ा and said angrily और बहुत गुस्से से कहा Are not you ashamed of running with rag muffins after a one paisa kite? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है एक रुपए की kite के लिए तुम कैसे भाग रहे हो Have you forgotten that you are not in a junior class anymore? क्या तुम भूल गए कि तुम अब junior class में नहीं हो You are in the एर्थ now. अब तुम एर्थ class में हो One class behind me. मुझसे बस एक class पीछे हो You are smart. तुम smart हो There is no doubt about that. इस बारे में कोई doubt नहीं है कि तुम smart हो But what use is it if it destroys your self respect? फिर इसका क्या यूज है इस स्मार्टनेस का क्या यूज है कि अगर अब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो बर्बाद कर रहे हो यू मस्ट हैव थॉट तुम्हें एक बार सोचना चाहिए आई एम जस्ट अ ग्रेट बिहाइंड माई ब्रदर मैं सिर्फ अपने भाई से एक क्लास पीछे हूँ सो नाउ ही डजेंट हैव द राइट टू से एनी थिंग टू मी क्या उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो मुझे कुछ बोल पाए बट यू आर एन मिस्टेकन तुम्हारी गलती तो है I am फाइव years older than you, and even if you come into my grade, ग्रेड मैं तुमसे पाँच साल बड़ा हूँ और जब तुम मेरे ग्रेड में आओगे मतलब मेरी क्लास में आओगे यू कैन नेवर इक्वल द एक्सपीरियंस तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा आई हैव ऑफ लाइफ जितना मेरे पास लाइफ का है एंड द वर्ल्ड और दुनिया का जिंदगी का और दुनिया का जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है उतना तुम्हारे पास नहीं होगा इवन इफ़ यू गेट एन एम ए चाहे तुम एम ए कर लो और डिलेट या डी एल एड कर लो और इवन अ पी एच डी चाहे तुम पी एच डी कर लो तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना मेरे पास है लाइफ का और दुनिया का अपनी जिंदगी का और दुनिया का ओके चिल्ड्रन नाव दीज आर द फाइव क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम विच चैप्टर दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन हमने ये जो पैराग्राफ लिया है जो हमने होमवर्क में आपको दिया है वो किस चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन नंबर टू हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर का राइटर कौन है क्वेश्चन नंबर थ्री हु सेट टू होम ये बात किसने किसको बोली यू आर नॉट इन जूनियर क्लास एनी मोर अब तुम जूनियर क्लास में नहीं हो क्वेश्चन नंबर फोर फ्रेम सेंटेंस आपको ये सेंटेंस फ्रेम करना है अपने ओन वर्ड्स में चिल्ड्रन एंड द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ राइट द मीनिंग आपको रैग मैफिन्स का मतलब लिखना है थैंक यू